আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ আব্দুল্লাওয়াল প্রামাণিক ইনস্ট্রাক্টর পোলট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং বিভাগ কুড়িগ্রাম টিএসসি থেকে একাদশ শ্রেণীর পোলট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি একাদশ শ্রেণীর একাদশ শ্রেণী পোলট্রি রিয়ারিং ফার্মিং বিভাগ বিষয়ের টেড ওয়ান বিষয়ের অধ্যায় আঠারো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং এই পাঠের মূল বিষয় হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে বা টিকা প্রদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা আজকে আমরা এই পাঠ শেষে যে জিনিসগুলো তোমরা করতে পারবে শিক্ষার্থীরা সেটা টিকা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবে টিকা কত প্রকার কি কি তা বর্ণনা করতে পারবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে টিকা সংরক্ষণ ও পরিবহন করতে পারবে এবং কি কি কারণে টিকা ব্যবহারের পরেও কার্যকরী হয় না তা নির্ণয় করতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আজকে আমার টেবিলের উপরে কিছু কাচের ভায়াল এবং বোতলে কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এগুলো বিভিন্ন রোগের টিকা তাহলে প্রথমে আমরা জানব টিকা কি প্রথমে টিকা হল রোগের রোগ প্রতিরোধক যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয় টিকা শরীরের মধ্যে পাখির বা কোনো প্রাণীর শরীরের ভিতরে টিকা বীজ প্রয়োগের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে প্রথমত এই টিকা বীজ আমরা যখন কোনো পাখির বা কোনো প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করি তখন এর রক্ত বা রক্ত রসে ইমিউনোগ্লোবিউলিন নামক এক ধরনের প্রোটিন সমৃদ্ধ এক ধরনের প্রোটিন সমৃদ্ধ পদার্থ তৈরি হয় যাকে আমরা অ্যান্টিবডি বলি এই অ্যান্টিবডি মূলত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে যে রোগের বিরুদ্ধে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলব ঠিক সেই রোগের জীবাণু দিয়েই ওই টিকা সাধারণত তৈরি করা হয় পাখির বা শরীর কোনো প্রাণীর দেহে যখন আমরা কোনো টিকা বীজ প্রয়োগ করি তখন তার রক্ত রসে এই অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে ওই জীবাণুর নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় শরীরের মধ্যে ঠিক শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাধারণত টিকা টিকা তৈরির সময় এই জীবাণুকে যে নির্দিষ্ট রোগের আমরা বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলব শরীরে ঠিক ওই জীবাণুই জীবিত অবস্থায় মৃত অথবা নিষ্ক্রিয় করে সাধারণত টিকা বীজ তৈরি করা হয় এখন বন্ধুরা আসি ঠিক তোমরা দেখছো টিকা কত প্রকার কি কি কত প্রকার কি কি আমরা টিকা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে প্রথমত জীবাণুর উপর ভিত্তি করে টিকা সাধারণত দুই প্রকার তোমরা জানো প্রধান রোগগুলো যেগুলো আমরা টিকা মানে ব্যবহার করি সেগুলো ভাইরাল ভাইরাসজনিত জীবাণু ভাইরাস জীবাণু দ্বারা সংগঠিত যেগুলো টিকা মানে রোগ সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা টিকা ব্যবহার করি আর ব্যাকটেরিয়াজনিত আমরা এই কারণে প্রথমত জীবাণুর উপর ভিত্তি করে টিকা দুই প্রকার একটা হলো ব্যাকটেরিয়াল টিকা আর একটা হলো ভাইরাল টিকা আর একটা যেমন ব্যাকটেরিয়াল টিকা হলো সালমোনেলার যেমন ব্যাকটেরিয়া টিকা ডাক কলেরা ব্যাকটেরিয়াল টিকা এগুলো সাধারণত এই রোগের জীবা টিকাগুলো সাধারণত ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয় ভাইরাল টিকা যেমন বিসি আর ডিবি আর ডিবি ফাউল পক্স পিজন পক্স ইত্যাদি সাধারণত ভাইরাল টিকা এরপর আমরা আসি জীবাণুর জৈবিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আবার টিকা দুই প্রকার একটা হলো লাইভ অর্থাৎ জীবিত জীবাণু দিয়ে যখন আমরা টিকা তৈরি করব তখন সেটাকে বলা হবে লাইভ টিকা এই টিকাগুলো সাধারণত জীবাণুকে মেরে ফেলা হয় না এই জীবিত অবস্থায় এতে টিকা তৈরি করা হয় এবং প্রয়োগ করা হয় আর অপরটি হলো কিল টিকা কিল টিকা হলো মৃত জীবাণুকে মেরে ফেলে অথবা এর অ্যান্টিজেনিক উপাদান উপকরণ নিয়ে যে টিকা তৈরি করা হয় সেটাকে বলা হয় কিল টিকা বা মৃত টিকা আবার জীবাণুর উপস্থিতির উপরও টিকা প্রধানত দুই প্রকার একটি হলো একক টিকা এবং অপরটি হলো মিশ্র টিকা একক টিকা সাধারণত নির্দিষ্ট একটি রোগেরই জীবাণু দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধের জন্য যে টিকা তৈরি করা হয় সেটি হলো একক টিকা আবার এক কোনো অনেক সময় অনেক টিকা বর্তমান বাজারে অনেক কোম্পানি 
एक ही संगे एकाधिक जीवाणु संमिश्रण घटिए एकाधिक रोग बिुदे कार्यकरी है एम टीकाओ आविष्कार कर बजारे सरबराह सरबराह जदि तुम मान टीका तो मान व्यवहार करी जेगुल मध्य एकाधिक जीवाणु एवं एकाधिक रोग बिुदे क्या करो के मिस्र टीका बोल ताल बंधुरा जानल टीका कि ता कि भाव क्ज कर टीका कत प्रकार की जानब टीका पर संरक्षण क्यों संरक्षण कर टीका साधारण जे भाइर टीका और बैक्टेरियल टीका व्यवहार कर साधारण टीका भाइर टीका जगू आगुल सेगल साधारण शून्य डिग्री सेलसियर नीचे तरह नीचे तापम्रा डिप फ्रिजे रखा है डिप फ्रिजे रखले दीर्घद ये टीका भलो थे साधारण भाइर टीका जेमन बी सी आर डिबी तरह तुम्हारे फाउल पक्स एगुल टीका हमें डिप फ्रिजे जिरो डिग्री सेलसियर नीचे तापम्रा संरक्षण करते हैं और बैक्टेरियल टीका साधारण जगू बैक्टेरियल टीका बैक्टेरियल टीका टीका सेगल साधारण चार डिग्री थ आठ डिग्री सेलसियर तापम्रा तापम्रा साधारण चार के आठ डिग्री सेलसियर तापम्रा फ्रिजे नर्माले साधारण रेखे ये संरक्षण कर तब यीगुलो कम्पानी उत्पादनकारी प्रतिष्ठान व कम्पानी निर्देशना अनुजाई एगुल संरक्षण करते टीका आगू टीकार सुनिर्दिष्ट तापम्रा संरक्षण कथा बला था सेगल भलोभ फलो करब कारण जे टीका जे परेशे रखले दीर्घद सजीव थे ये कार्यकरी थे से कम्पानी उत्पादनकारी प्रतिष्ठान भलो को निर्देशना देा था एक कम्पानी एक एक उत्पादनकारी प्रतिष्ठान एक एक समय तापम्रा निर्धारण कर साधारण नियम भाइर टीका जिरो डिग्री सेलसियस नीचे तापम्रा डिप फ्रिजे और बैक्टेरियल टीका चार चार आठ डिग्री सेलसियस तापम्रा संगे फ्रिजे नर्माली संरक्षण करते हैं टीका अवश्य बाहर रखा जाए ना इन फ्रिजे साधारण संरक्षण करते हैं एचड़ा किस टीका आसे साधारण तापम्रा बस किस दिन भलो थी जमन डा कल टीका एरपर हम जे टीका जेखने रखी ना क्यों एर उत्पादन थे शुरू कर व्यवहार पर्त निर्देशिका अनुजाई निर्देशना अनुजाई एर कुल चेन नियंत्रण करते हैं अर्थात जे तापम्रा टीकागुलो उत्पादन पर रखा होपम्रागुलो रखते हैं जे तापम्रा व्यवहार आग पर्त मान मान रक्षा करते कुल चेन बला है ये कुल चेन रक्षा कर टीका संरक्षण करते हैं ता छाड़ा टीका व्यवहार कर हमारेपर आसि पर तुम्हारा देखो एखे एक थार्मोफ्लैक्स आ साधारण ग्राम गंजे विभिन्न जगह कि करब सब जगह तो भैक्सिन कैरियर थे ना भैक्सिन कैरियर ना थे ए रकम थार्मोफ्लैक्स बरफ सहयोगे टीका परिवहन करते अवश्य टीका बरफ सहकारे पर नईले टीका गुणागुण नष्ट होते बरफ सहकारे बारो घंटा पर्त जे परिमाण बरफ देवा टीका एर मध्य प्रथम कि बरफ दीते तरपर टीकार भयल दीते आर बरफ दीते दिए मुखटा भलोकर आटके दीते दिए ये टीका बारो घंटा पर्त परिवहन एवं सरबराह करते जदि बसि समय धरे हमारा टीका व्यवहार मान पर समय लेगे जाए क्षेत्र में टीका पर क्षेत्र में बरफगुल जो गले जाए तो बरफगुल पाल्टिए नतून बरफ एर संगे जो करते टीका जदि विदेश आमदानी तेल अवश्य शुष्क बरफ बा हिमशुष्क बरफ दिए टीका भलोभ पैकेट जत कर जहाज़े प्लेंर अथवा जहाज़र हिम हेमागार जेटा थे अर्थात 
যেখানে শীতল কক্ষ থাকে সেখানে টিকা রেখে এটা পরিবহন করতে হবে টিকা অল্প সময়ের জন্য হলেও আমরা যদি অল্প সময়ের জন্য টিকা পরিবহন করতে চাই যে অল্প সময়ের মধ্যে আমি বাসায় পৌঁছে যাব বা খামারে পৌঁছে যাব পশু সম্পদ অধিদপ্তর অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা যখন টিকা নিয়ে যাচ্ছি তাহলেও আমাদের এই টিকাগুলোকে অবশ্যই বরফ সহযোগে নিতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে যেন কোনো রকমভাবে রোদ না লাগে আচ্ছা টিকা আমরা সঠিক সময়ে আমরা এটাকে ব্যবহারও করতে হবে টিকা আমরা জানলাম কিভাবে টিকা পরিবহন করব। এবার আমরা আসি অনেক সময় আমরা টিকা ব্যবহার করি কিন্তু পরিবহন করি না মানে সরি ব্যবহার করি কিন্তু টিকা ব্যবহারের পরেও কাজ হয় না আমরা টিকা ব্যবহার করার পরেও টিকা মুরগির শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে না ওঠার কিছু কারণ আছে যেমন আমরা নির্দিষ্ট রোগের নির্দিষ্ট টিকাটিকি ব্যবহার করতে হবে অথবা অথবা ওই রোগের বিরুদ্ধে টিকা কোনো কাজ করবে না সঠিক পদ্ধতিতে টিকা মিশ্রীর্ণ করা মিশ্রিত করতে হবে যেমন এই যে টিকা আছে এটি একটি ট্যাবলেট আকারে আছে এই টিকা এখানে ডাইলুয়েন্ট আছে অথবা আমরা এরকম ডাইলুয়েন্টও বাজারে পাওয়া যায় এটি সাধারণত বিসিআর ডিবির টিকা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছয় সিসি পানির সাথে এটি মিশিত একশো মাত্রার টিকা এটা ভালোভাবে সঠিক পরিমাণ মিশাতে হবে যদি এখানে ছয় সিসির বেশি পানি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের এই টিকা কাজ করবে না অসুস্থ যদি মুরগি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে টিকা ব্যবহার করলে ওই টিকা কোনো কাজ করবে না আমরা সঠিক সময় অর্থাৎ বয়স যে বয়সে টিকাটি ব্যবহার করতে হবে ওই বয়সের আগে বা পরে ব্যবহার করলেও টিকা কাজ করবে না সঠিক ডোজ হতে হবে অর্থাৎ আমি না যদি বিসি আর ডিবি দিই অথবা রানিখের দিই তাহলে এক চোখে এক ফোঁটা তে চোখে পরিমাণ কম হলে টিকা কাজ করবে না সঠিক স্থান অর্থাৎ শরীরে যেভাবে পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে চোখে মুখে নাকে বা শরীরের মনো মেঞ্জেকশান আকারে মাংসে সেই নির্দিষ্ট স্থানেই টিকা ব্যবহার করতে হবে তাছাড়া টিকা কোনো কাজ করবে না যদি আমরা মেয়াদ উত্তীর্ণ এই ব্যাপারে দেখা আছে প্রত্যেকটা টিকার গায়ে লেভেল থাকবে এখানে টিকার লেভেলের উপর লেখা থাকবে এর মেয়াদ সর্বোচ্চ মেয়াদ যে মধ্যে মেয়াদের এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যায় সেই টিকা ব্যবহার করলেও টিকা কাজ করবে না আবার বিরূপ প্রভাবও ফেলতে পারে এরপর আমরা সঠিক যদি দেহে কৃমির আক্রমণ থাকে পাখির পাখির কৃমি বা অন্য কোনো রোগের আক্রমণ থাকে তাহলেও টিকা কাজ করবে না বিবাকীয় কোনো যদি সমস্যা থাকে থাকে বা ঘটে শরীরে হঠাৎ করে তাহলে টিকা কাজ করে না পীড়নের সময় টিকা কাজ করে না আবার আমরা যদি এই ডাইলুয়েন্ট যদি সঠিক মানে পাচিত পানি না হয় অন্য কোনো ডাইলুয়েন্ট ব্যবহার করি তা বা যেমন ট্যাপের পানি বা এরকম অন্য কোনো খাবার পানি ব্যবহার করি তাও টিকা কাজ নাও করতে পারে কারণ ট্যাপের পানিতে সাধারণত ক্লোরিন মেশানো থাকে যেটা জীবাণু নাম নাশক জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয় আমরা জান যে কিছুক্ষণ আগেই শিখলাম কিছু টিকা আছে যেগুলো লাইভ টিকা এগুলো টিকা জীবিত জীবাণু দিয়ে তৈরি করা হয় যদি আমরা ট্যাপের পানি ব্যবহার করি তাহলে ক্লোরিনের কারণে টিকা জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে আবার আমরা যে যন্ত্রপাতিগুলো দেখছি আমরা এগুলো টিকা ব্যবহারে সাধারণত ব্যবহার করা হয় এগুলো যন্ত্রপাতিতে যদি কোনো জীবাণু লেগে থাকে তাও টিকা কাজ করবে না আবার এগুলো কোনো রাসায়নিক পদার্থ যেমন ডেটল স্যাবলেন অথবা এরকম কোনো রাসায়নিক জীবাণুনাশক ব্যবহার করে যদি আমরা জীবাণুমুক্ত করি তাও টিকা কাজ করবে না যন্ত্রপাতি যে টিকা লেগে থাকলে কাজ করে না এছাড়াও যদি টিকা রোদ লাগে অর্থাৎ টিকা পরিবহনের সময় আমি রোদে রাখলাম এটি রোদে কিছুক্ষণ থাকলো টেম্পারেচার বেড়ে গেল তাহলে কিন্তু এই টিকা কাজ করবে না টিকা যখন আমরা মিশাবো পানির সঙ্গে মিশাবো তখন টিকাটি অবশ্যই এক থেকে দেড় ঘন্টা সর্বোচ্চ দুই ঘন্টার মধ্যেই এটি ব্যবহার করে ফেলতে হবে দুই ঘন্টার বেশি সময় ধরে আমরা যদি টিকা ব্যবহার করি তাহলে সেই টিকা কাজ নাও করতে পারে তখন এটা কোনো উপকার পাওয়া যাবে না আমরা যে বিষয়গুলো এখন আমরা বললাম 
আশা করি তোমরা খুব ভালো বুঝেছো প্রথমত আমরা প্রথমে শিখেছিলাম যে টিকা কি আমরা তোমরা জানো টিকা রোগ প্রতিরোধক একটি উপকরণ যা শরীর পাখির শরীরে ব্যবহার করলে রোগ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে টিকা সাধারণত তোমরা আরও শিখলে আজকে যে টিকা সাধারণত যে রোগের বিরুদ্ধে আমরা টিকা প্রয়োগ করি ঠিক ওই জীবাণুটি জীবিত মৃত অথবা নিষ্ক্রিয় করে সাধারণত টিকা ব্যবহার করা হয় টিকা প্রয়োগের ফলে শরীরের মধ্যে ইমিউনোগ্লোবিল নামক এক ধরনের আমি জাতীয় পদার্থ তৈরি হয় যাকে অ্যান্টিবডি বলা হয় এই অ্যান্টিবডি হলো পাখি মানে রোগ প্রতিরোধক মূল উপাদান এই অ্যান্টিবডির ফলেই ওই জীব ধরনের কোনো জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে সাধারণত ওই রোগ জীবাণুকে তারা ধ্বংস করে দেয় অ্যান্টিবডিগুলো ফলে পাখি শরীরে রোগ তৈরি করতে পারে না আমরা এরপরে শিখেছি আজকে আমরা টিকা কত প্রকার কি কি তোমরা আজকে সে জানলে টিকা সাধারণত জৈবিক অবস্থার বোন জীবাণুর উপর ভিত্তি করে সরি জীবাণুর উপর ভিত্তি করে টিকা প্রধানত দুইটি একটি হলো ব্যাকটেরিয়াল টিকা একটি ভাইরাল টিকা এটা এটি দেখতেছ এটি ডাক কলেরার টিকা তোমরা সবাই জানো এটি তরল আকারে আছে এই টিকাটি ব্যাকটেরিয়াল টিকা আর এটি আছে এই যে টিকাটা দেখতেছ লাল রঙের এটি হলো পিজিয়ন পক্স বা বসন্ত রোগের টিকা এটা হলো ভাইরাল টিকা এটি দেখছো তোমরা বিসিআর ডিবি এটিও ভাইরাল টিকা এটি দেখছো গাম্বরো রোগের টিকা এটিও ভাইরাল টিকা আমরা এই রকমভাবে জীবাণুর উপর ভিত্তি করে টিকাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছি আবার আমরা জৈবিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেও টিকাকে আমরা ভাগ করেছি দুই ভাগে ভাগ করেছি একটি হলো কি ব্যাকটেরিয়াল টিকা এরপরটি হলো ভা সরি একটি হলো লাইভ এবং একটি কিল্ড আবার আমরা একক এবং মিশ্র দুই ভাগ অর্থাৎ টিকার জীবাণুর টিকাতে জীবাণুর উপস্থিতির উপর দুই প্রকার আমরা ভাগ করেছি সেটি হলো একটি একক টিকা এবং মিশ্র টিকা কিভাবে আমরা পরিবহন করব থার্মোফ্লাক্সে অথবা আমরা ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে টিকা পরিবহন করব অথবা বিদেশ থেকেও যদি আমরা টিকা আনতে হয় সেটিও কিভাবে আমরা ব্যবহার করব সেটা আজকে শিখলাম এম শিশুকে বরফ সহকারে এখন আমরা আরেকটি জিনিস শিখেছি টিকা পরিবহন সংরক্ষণ করা সেটি মানে ডেফ্রিজে কোন কত ডিগ্রি তাপমাত্রা আমরা করেছি কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় আমরা ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল টিকা আমরা সংরক্ষণ করব তার সঙ্গে আজকে আরেকটু বিষয় শিখলাম যে টিকা কেন কার্যকারী হয় না সে বিষয়গুলো নিশ্চয় আশা করি তোমরা এটি নির্ণয় করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই অধ্যায়টি তোমাদের একাদশ শ্রেণীর পোলট্রি রানিং ফার্মিং এই বিষয়ের তোমাদের জন্য খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখান থেকেই প্রতি বছর কোনো না কোনো ছোটো বড় প্রশ্ন এসে থাকে আমি আশা করব তোমরা এই আজকের আমার এই উপস্থানাটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে তোমাদের সুনির্দিষ্ট বই নেই তোমাদের কিছু বই তোমরা জানো যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বই আছে তারপর তোমার নবম দশম শ্রেণীর বইয়ে হেল্প নিতে পারো এছাড়া অন্যান্য অনেক রাইটারের বই আছে যেগুলো তোমাদের শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে তোমরা এর বিভিন্ন তথ্য পেতে পারো তবে আজকে আজকে আমরা এই পর্যন্তই তোমাদের মানে কাছে শেষ করছি খোদা হাফেজ আগামী দিন আবার দেখা হবে অন্য একটি ক্লাস নিয়ে